Hi guys! Welcome back to our channel! Before mag-start ang aming video, I would like to say thank you sa support ninyo at nakaabot tayo ng 1,000 subscribers! And grabe, sobrang nakaka-excite itong feeling na to. Thank you talaga sa inyong lahat. Sa mga nag-follow at nanonood, salamat sa inyong lahat! Hello guys! Ready na ba kayo sa FBI cards niyo? And kailangan nyo ng fingerprinting services. Para sa mga taga QC or nearby areas, pwede nyo i-avail yung service dito sa PNP Camp Rame. Kaya join us today para i-share sa inyo kung paano gagawin or ano yung mga requirements pag pumunta kayo sa PNP Rame. So let's start guys! Ano yung mga requirements na dapat ninyong dalhin? Siyempre, ang unang-una at ang pinaka-importante is the FBI card or the fingerprint card na FD258. Yung ginamit ko, in order ko sa online, and for sure meron yun sa Shopee and sa Lazada. Sabi ng friends ko, pwede nyo rin i-print, or i-request nyo din sa Board of Nursing kung saan kayong state mag apply or mag endorse And also, don't forget na sagutan nyo na yan para hindi na kayo hassle magsagot dun sa PNC Crime Lab. Ang second requirement sa PNP is the 2x2 Colored Photo ID, and better kung nakunan siya within 6 months. Okay, tapos na tayo sa documentary requirements. Ano pa yung kailangan natin dalhin? So, pag pumunta kayo doon, magdala rin kayo ng 200 pesos for the processing fees. Yes, you heard me right. 200 pesos. Unlike sa NBI TAF na free yung service. For the minimal amount of 200 pesos, convenient naman sa akin na dito ako pumunta. And also, don't forget to bring 1 to 2 valid IDs na ipipresent ninyo sa may entrance. Okay, now that you have all the requirements, tara, punta na tayo sa PNP Grame. Open sila from Monday to Friday, 8am to 5pm. Wala silang noon break. Pero masasuggest ko is pumunta kayo ng pinakamaagang kaya ninyo para maiwasan nyo rin yung influx ng maraming tao. Naggrab na lang kami papunta doon kasi nung tumawag ako sa kanila, they suggested it kasi mas mahirap magdala ng personal car papasok sa Camp Krami. So doon kayo guys papasok sa gate 2 and doon nyo rin ibibigay yung sinabi kong valid ID. So bibigyan kanila ng parang visitor pass pagpasok doon. Best to ask na din kung paano makarating sa PNP Crime Lab kasi medyo nakakalito sa loob pag hindi mo kabisado eh. Once na makarating na kayo sa PNP Crime Lab Forensic Division, syempre sabihin nyo na na nandun kayo for the fingerprint services and they will ask you para saan yun. So just tell them ano yung reason and they'll guide you kung ano naman yung gagawin ninyo. Then bibigyan kayo ng payment slip or parang deposit slip na dadalhin ninyo sa land bank inside PNP pa rin. So maglalakad ka lang and ask them again paano pakarating doon sa land bank. Kaya nasabi ko rin na pumunta kayo ng maaga kasi minsan ang haba ng pila sa loob ng land bank. Sabi nung iba na minsan tinanghali na sila dahil doon. So maaga naman kami nakarating and maaga rin kami natapos magbayad. After securing the payment receipt, don't forget to bring it with you. You need to present that special bank receipt to the fingerprint identification division kung saan ka nang galing and they will guide you again kung ano yung next na gagawin mo. May sasagutan kang parang logbook or forms. And then finally, you'll have your fingerprinting na. Yay! We're done! And ikiklaim yun lang yung fingerprint card nyo. Don't forget to double check everything. Kung may pangalan and signature yung nag-conduct ng fingerprinting ha. Thank you for watching and don't forget to subscribe and like our video. Bye!